ಹತ್ರ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೇ ಮಾಡಲ್ಗಿರೋದು ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೆಫ್ರೆನ್ಸು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನರ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಕಾರ್ನರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬೇಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸು ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸು ಓಕೆ ನಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಮಿನ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಚ್ ಪಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪಿ ಪ್ಲೇನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ ಪಿ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ವಿ ಪಿ ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ವಿ ಪಿ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಚ್ ಪಿ ಪ್ಲೇನಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ನೈಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಓಕೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಬಿ ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಓಕೆ ಮೂರು ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡೋಣ ಅದೇನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಲು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಮರಿಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ನರ್ ಪೊಸಿಷನು ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಜ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಗಿವನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸು ಓಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನರ್ ಸೆಕೆಂಡು ಎಚ್ ಪಿ ಪ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಪಿರಾಮಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಬಿ ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನೇನು ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಪೆಂಟಗನಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಹೆಕ್ಸಗನಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಮೇಲೆ ಹೆ ಕೋ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಹ
that is also axis angle of inclination to vb that is also axis then it is a beta angle problem so this concept uh, your concept holds good agutte pyramid go agutte prism go agutte ellathu same okay normal type of beta angle okay pyramid ge bere prism ge bere illa eradu ku same concept okay na angle of inclination axis kidre with respect to hp and vp adu beta angle angle of inclination base edge matte axis idre adu normal type okay na next to third type third type appears to be so it appears to be athala idralli enad same nim beta angle irthadala adr jothege ill axis appears to be anda kodirthane okay na planes alli bartala median aa tarala ill axis anda term axis appears to be inclined to vp at 30 degree axis anda axis jothege appears to be anda kodthane avage enandre navu beta angle na find out maadbardu okay na beta angle na find out maadbardu ಬರಿ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಓಕೆನಾ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಫೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅವನು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವನೇ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆನಾ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಫೇಸ್ ಕೊಟ್ಟವನೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಎಡ್ಜ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಫೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ನರು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಫೇಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಓಕೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕನ್ವಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯದಿಂದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ ಆದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೆಚಿಂಗಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ರೇಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಬೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಿವಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಾಂಗ್ಲರ್ ಫೇಸು ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಭಾಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ
ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನು ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಮರ್ಜಾಗಿ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ನೇ ಶೋರ್ ಶೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೊದಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ನ ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಫ್ರೇ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಪಿರಮಿಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವಾಲೈನ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿಸಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ತೊಗೊತೀವಿ ಓಕೆ ಪೆಂಟಗನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಓಕೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಬರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ರೈ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈನ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಬೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಸ್ ಬೇಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಬೇಸಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದೋಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಓಕೆನಾ ಸೇಮ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಆ ಪ್ರೊಸಿ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಬರಿಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟು ಬೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ ಬರೆಯೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ವರ್ಟಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನೋ ಒಳಗಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಹೊರಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಪಿರಮಿಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಬೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನು ಹೊರಗಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನು ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ